everyone! It's me again, your nurse educator. Sa araw na to, may maganda tayong pag-uusapan. Um, nandito ako ngayon sa isa kong bahay. Um, as you can see, uh, parang nagsisimula na ako ng konting-konting um, konting decoration ng, ng Christmas. Dito kasi sa ibang bansa, dito sa amin, hindi lahat ng tao nagsiselebrate ng Christmas. Gawa ng number one sa bansa na to, maraming maraming mga immigrants na galing sa iba't ibang klase ng bansa, na iba't ibang culture, na hindi talaga uh, kalimitan, hindi sila nagsiselebrate ng Christmas. So, ako as a Filipino, kay, talagang nature na natin yun eh na uh, kahit pa konti-konti, pagdating ng buwan ng, ng September o kaya October, yung iba talaga unti-unti nang naglalagay ng mga Christmas spirit decoration. Um, itong time na to, sa parating na ang holiday, marami sa atin na medyo problemado na. Kasi lalo na pag may mga anak kang maliliit, uh, lalo na kung, kung noong bago mag-pandemic, kaugalian nyo na talagang bonggang-bongga yung celebration ng Christmas nyo o holiday nyo. Uh, ngayon na wala na pandemic pa rin, marami mga taong nawala ng trabaho, uh, na affectuan talaga yung ating financial income. So, sa mga bata ngayon, if you have children right now, na noon, kaugalian talaga natin na paglag, paglag, pagdating ng Christmas, talagang may nakalaan ka sa kapara sa kanila. Dahil iyon ang kaugaliin natin ni eh. ever since we were little. The only thing is, sa panahon ng pandemic na ito, kalimitan ng mga magulang, hindi na kayang ibigay kung ano man yung naibigay before. Because again, it's the financial constraint na, na nararanasan natin ngayon. For me, um, I've been here sa ibang bansa for almost 27 years. Hindi ko na... na natandaan kung talagang we really celebrated Christmas dito. Um, dahil dito kahit Christmas may trabaho, kahit New Year may trabaho, any holidays may trabaho ang mga tao. Kaya hindi hirap ang mga tao sa ibang bansa, sa bansa na to dahil konti lang ang holidays namin kumpara sa Pilipinas na ang dami mga holidays na walang trabaho, kaya wala din income. So, ang nangyayari, because of the years na minsan may pasok ang husband ko pag Christmas o may pasok ako kahit holiday as a nurse, walang, walang ano eh, walang, there's no such thing as sasabihin mo, oh, Christmas ngayon, Pasko ngayon, kailangan, hindi eh. Kailangan, na-adapt na ko yun for that long na hindi pala dito importante ang Christmas, hindi pala dito importante ang Holy Week. Na-adapt ko yun. Ngayon, dito sa panahon ng pandemic, Kalimitan sa mga bata, it's kaugalian na talagang umihingi ng pamasko during holidays. Kung hindi kaya ng bulsa niyo, mga nanay, mga tatay, huwag kayong maganda utang na talagang para lang maibigay dyan sa anak niyo. It is time to teach your kid to understand kung ano yung na-experience nyo ngayon this time of pandemic. Kung gaano kayo katayit ng financial income niyo. Kailangan maintindihan nila yun at the earliest age. Alam niyo ba yung age na yun? Pag nag na sila ng mga kindergarten, okay? Mga 4 to 5, naiintindihan na yung magsabi ng no. Kailangan talaga maintindihan nila yun. You know what? I grew up, ito lagi kong sinasabi, I grew up sa bundok na before wala kaming, hindi kami nakaranas na sinasabing, Pasko ngayon, may regalo ka. There were times, I can remember siguro mga 10 or 13 years old na sa simbahan may mga exchange gift, kunwari, na 5 pesos or 10 pesos exchange gift. At that time, hindi nga kami sumasali. Gawa nung sa dami namin magkapatid, walo kami, um, could biruin mo kung kami sasali sa exchange gift sa dami namin, hindi ka-afford. So, hindi kami sumasali. Kaya, wala kami natatanggap. So, nasanay kami noon na pagdating ng Christmas, kung may luto sa kusina, yun na lang ang na-appreciate namin na may pagkain kami. Hindi namin 
um, kaugalian na may matatanggap kami dahil Christmas. Wala namang nagbibigay eh. Wala namang nagbibigay dahil because, during that time, mga may hirap din yung kapitbahay namin. So, it's just fun, eating, dancing, singing, yun na lang. So, if we well, go back to where we were, at kung iyan ang uh, isa sa mga strategy na gagawin mo sa mga anak mo, may papaintindi mo sa kanila kung ano yung importante sa buhay ngayon dahil may pandemic na parating ang Pasko, kailangan ba talagang magbigay ng mga regalo? Kailangan ba talagang mag-celebrate ng, ng bonggang-bongga na hindi kaya ng bumsa? Um, I, I remember one time, I th believe I was 13 years old, that was the first time talaga na na-feel ko na may regalo ako. Uh, I was given a, a Christmas gift from my ninong, um, isang blouse na treasured ko yun, treasured na treasured ko yung blouse na yun. Gahil that was my very, very first gift na naibigay sa akin. Um, after that, hindi na naulit siguro ang I was 23 na may mga exchange gifts sa school. Naranasan ko lang yun, but never in my whole life na may nagbibigay sa akin ng regalo pag Christmas o pag birthday ko. Ngayon, tatanong ko sa inyo mga magulang kayo. Ano ang gagawin nyo pagdating ng Christmas? Kahit hindi kaya ng bulsa nyo, ano gagawin nyo? Nasasanay yung ibang mga bata, mga anak nyo, dahil sinasanay nyo ever since. Na material things ang binibigay instead of good things na mapakinabangan nila. Uh, instead of mga laruan na walang kakwenta-kwenta after a day, sawa na sila maglaro. Um, napakaraming mga kunwari ngayon updated ng mga cellphones, mga gadget, mga games para lang talaga maiplease niyo yung mga anak niyo. Hindi sa ganung bagay uh, sa mga regalo lang maiplease niyo mga anak niyo. You have to start to discipline them. Dahil pag laki nila, pag nasa sanay sila sa ganung bagay, they gonna find it so hard to cope to handle themselves pag nagsusolo na lang sila when they get older. Dahil na hindi nila, hindi sila na disiplina nung maliit pa sila. Let's say for example, every birthday, every party, every Christmas, sasabihin nyo, oh, luma na yung cellphone ko, papalitan ko yan pag sa birthday mo. Oh, uh, next year, uh, gagraduate ako, papalitan ko yung bago mong games. Yung bang you are you are trying to um, para bang binabayaran mo yung yung kung anumang achievements nila in material things instead of something that you, they can use when they get older na mapapakinabangan nila hindi doon sa laging laging material things yun ang napapansin ko eh yun ang napapansin ko pag pag birthday pag christmas pag party so why i'm doing this video dahil Maraming nagme-message sa akin. You know what? Ever since the video that I created about utang ng utang ng utang ng utang, may nagme-message sa akin. Nagtatanong paano nila i-guide yung mga anak nila na later on in their life, when they get older, they'll be able to cope, they'll be able to manage without this extravagant, expensive things that they longing for. Pag hindi nila nakuha, na depress sila, na stress sila, and then it can affect their mental health and it can affect their school performance. Dahil nangako kayo, nangako kayo na bigyan nga nito. Hindi nyo natupad dahil walang pera. So, what you're teaching your children right now is the value of material things. But you are not teaching your kids ang value on how to plan for their future. Hindi. Kung sana uh, tuturuan nyo sila paano mag-ipon, tuturuan nyo sila paano magsikap na they can earn money through good work, good school performance, hindi yung laging material things. Nakikita ko talaga sa mga mata ko na talagang ang mga bata, para bang you're luring them into material things just to make them perform good uh, good behavior na mapi-please kayo. Dapat hindi ganun. Dapat hindi ganun. Unless, here's the thing, unless marami kayong pera, 
alas kaya kaya nyo bigyan kung anong ibibigyan nyo sa mga anak nyo. But, later on, ano ang, what would happen to your kids when they get older? Do you think they're gonna be always rely on you when they grow older? older? So, this is one of the most important lessons that I want to throw in this video. When you discipline your kids at the very young age, the value of money, the value of hard work, when they get older, they learned on their own on how to be efficient, how to be effective on their uh, work performance so that whatever they want in life later on, kaya nila. Hindi for the sake na hingi na hingi sa inyo. So at the early age, malapit ng Pasko, sabihin nyo na naman na, oh, may bago na naman akong toys Pasko. Oh, may bago na naman akong sapatos ganito. They have to earn it. Okay? But it's not all material things na kailangan nila. Okay? Uh, you have to make sure na yung mga anak nyo prepare nyo when they get older. That pag wala na tayo, you know what? Pag wala na tayo, sila yung kawawa. Hindi sila marunong maghugas ng tinggan, hindi sila marunong maglaba dahil inaasa nyo kung sino yung maglaba. Hindi sila marunong magluto dahil hindi nyo tinuturuan. Kung anong inaatupag ng mga anak nyo ay games, kung ano-ano pa, hindi marunong magtanim, hindi marunong dahil ayaw nyo marumihan yung anak nyo. You need to let them feel it and see and do it. Para paglaki nila, alam nila paano magtanim, alam nila paano maglinis, alam nila paano magluto. Because later on, may mga adults na they get lost when they're on their own. Wala na silang magulang. Kasi hindi mo sila tinuturuan eh. Ang, ang, ang sinasabi mo lagi, ayaw kong madumihan ang anak ko, ayaw kong mainitan ang anak ko, ayaw kong uh, mapagod ang anak ko dahil nag-aaral. No, they have to learn. They have to learn how to do laundry, they have to learn how to cook, they have to learn how to plant, how to clean, how to... They have to know these things. Huwag niyo silang bigyan ng um, gap na ma-learn yung mga skills na yon, kasi they gonna suffer someday pag wala na tayo. So, this is a good lesson that you can teach to your children kung paano nila ma-develop yung life skills nila. Dahil kalimitan sa mga bata ngayon, especially the adolescents, are lacking of the life skills. At ano yung life skills na yun? Yun yung survival skills na kailangan nila when they get older, na wala na tayo. So, start now mga magulang. Huwag niyong masyadong i-baby yung mga anak niyo. Turuan niyo sila kung paano sila maging independent. Dahil pag wala na tayo, again, I've been repeating this, kawawa ang mga anak natin. Kawawa ang mga anak niyo. So, thanks again for watching. I'll see you more, more of my videos. And I hope you like this video. Please continue to subscribe, share this video. And I'll see you more sa sunag review. Bye for now.